，楚青此言似乎有些严重了。武媚娘乃亡国祸水，当初纳其入宫为昭仪，已属不智之举。现在又要立她为皇后，此事万万不可呀！若陛下一意孤行，亏欠了仁慈之道不说，我大唐败乱之端恐有此时也。楚遂良。你以为自己是顾命大臣、三朝元老，便可以接舞天子了吗？微臣不敢。陛下，褚遂良乃受先帝之遗命，辅佐陛下。方才所言，或许不妥，但皆是肺腑之言，还望陛下恕罪。启禀陛下，武昭仪刚刚派人过来传话，大王病了。罢了，今夜就议到这儿。一驾蓬莱殿。是陛下，一驾蓬莱殿。长孙大人，您不觉得今天发生的一连串变故有些古怪吗？先是李义府忽然奏请修订世族制，引得大人下诏贬黜他；接着又上奏废后，看似狗急跳墙的自保之举，可这一路走来，倒好像是事先设计好的，只是不知道他目的何在。只要皇后行为没有失德之处，再加上李继态度中立，皇后为废王立武是断然不会成功的。父亲大人，武昭仪亲自撰写了一部《玉妻持身之道》的内训，并于今日送往各宫各殿，包括立正殿，说是要与宫中的诸后妃共学。共勉之，果然不出我所料。他这是蓄谋已久，这是要激怒皇后啊我儿怎么了？太医呢？太医怎么还没来？媚娘，红儿到底怎么了？陛下，红儿。怎么了？红儿其实没什么。那，媚娘，你在胡闹什么？陛下想要立媚娘为后。陛下有这份心，媚娘就已经很感动了。可是媚娘不希望陛下为了媚娘的事情，跟朝中那么多的顾命大臣闹得太僵。毕竟在朝中，五品以上的官员，还全部都是长孙大人、官鲁一系。这宫中其他女人，总有数不尽的愿望，要朕为他们实现。连皇后都不例外，可你
，美娘，你却为什么永远不告诉朕？你想要的是什么？美娘，告诉朕，你想要什么？朕什么都能给你。媚娘比这宫中所有的女人都要幸运。媚娘想要的，此时此刻。陛下已经全都给了，媚娘，媚娘陛下。定会让你成为朕的皇后，陛下。今日李姬将军，又是因为称病，没有上朝吗？若是有他的支持，这皇后妃礼会顺利许多，起码不会弄到如今僵持不下的局面。不知安定现在怎么样了？陛下放心吧，安定早在偏殿里面睡着了。兴许啊，高阳此刻还没走，还陪着他呢，不会冷的。自安定出生了以后，这高阳时常找借口留宿蓬莱殿。看来他是真心喜欢这个孩子。是啊。看你担心的样子。行了行了，那我去看看安定。好。媚娘，媚娘，怎么了？媚娘，媚娘，媚娘，太医，太医。